desayuno. Entonces, este, andaba con esa camioneta en el campo ofreciendo créditos, viste, haciendo censo. ¿Ah, sí? No. Y, y bueno, y yo cuando yo, al campo que llegaba yo me quería andar a caballo. Y si veía un caballo ensillado y eso, entonces le pedía, te puede subir. Y andaba, qué contento estaba yo, en todos los campos iba a andar. Yo cuando nos vemos a un campo por acá por eh, Correa San Miguel. Y bueno, era un gallinero enorme, tenía gallina de cualquier cosa. Y me regalaron un, pim, un pigmeo, bonito, unos colores, una cola. ¿Qué es un pigmeo? Eh, un gallo chiquito, pigmeo, por eso es pigmeo chiquito. Ajá. Entonces, este. Mirá, mamá, lo que traje. Oh, bueno, por eso es lo posible el gallinero. Pero era un gallito tan hijo de puta. Que vos entrabas al gallinero y te corría y te picoteaba, ¿viste? No, no, no quería que vos los entraras. <risa> Una vez que veníamos con papá del campo, que habíamos ido, este. Estofado de pollo, era el primero, que mi vieja acá se aburrió, me cortó el cogote y ¿Qué? lo comió. ¿La abuela? Sí. <risa> ah. Pero se merecía por hijo de puta. ¿no? <risa> che, ¿y cuando iban al campo en qué iban con tu viejo? En la camioneta esa. ¿Qué camioneta es? Una, una rural, ¿viste como la que tiene Ramiro ahora? Nada más que marca Ford. Era, era un camionetón enorme. Este, pero lindo. Uh, yo andaba en el campo. Una vez había incendio, y un incendio que mirábamos nosotros y el camino así veía llamas de acá, llamas, no te animaba a pasar. Y en Espigas, una vez que llegamos, que vino un incendio también, el incendio vino y agarró una estación de servicio y quemó una tarima donde estaba, que en aquel tiempo la, la, la nafta se llevaba en tambores, esos tambores de 200 litros, que era medio tipo así, bombé, eh, eh, y, este, y los tambores llenos de nasta se caían de ahí y rodaban y no pasaba nada, pero los vacíos reventaban, quedaban hecho añico, con una explosión, lógicamente, el gas, al expandirse por ahí, que salía a lo mejor mal tapado, hacía combustión y reventaban, pero me pareció una bomba. Bueno, ¿Y no filmaste? <risa> ¿Con qué? Le ponía la firma, sí. Lo firmaba. <risa> qué barba. Una vez lo, lo encontramos en un campo por allá, en un camino que había pinchado la goma a Crespo Kennedy, que era un, un este, veterinario que siempre andaba, en invierno andaba de manga corta y todo, y con muñequeras de cuero, decía que teniendo a, a, abrigada las muñecas no precisaba otra cosa, decía él. Era un aparato bombachudo, las bombachas que tenía más pliegue que, <coughs> más pliegue que las bolas que tenía. Vamos, bueno, pobrecito. ¿Y qué pasó con eso? Y bueno, que era... Yo lo miraba tan grande, tan así, tan tipo. Era un personaje, era entorreano era. Crespo Kennedy. Y era muy bichero, tenía de todo. La mujer eh, <coughs> era profesora de historia en el Colegio Nacional cuando yo iba. Y decía una vez, ay, dice, este. Juanita no me dejó entrar y no me dejaba entrar en casa y me tenía, me tenía fuera y no me dejaba entrar. ¿Y quién es Juanita? La víbora de Horacio. Tenía una víbora, una pitón que era... Me hicieron como el camión cuando era enroscado. Era terrible. Y por ahí, una vez fue al banco y le llevó en una bolsa 
Y el Tuerto Castro, que era una ordenanza, era muy chupamedia, muy secuente, vino y se la puso así, por atrás se la puso así, colgando a la víbora, la serpiente. Y el susto que se pegó el Tuerto, se cagó. ¿Eh? Se cagó, de, de, de miedo. <risa> Cuando yo que se dio vuelta así la, la víbora y lo miraba y sacaba la lengua, y yo, oh, oh, oh. qué risa, pero era una víbora inofensiva. <risa> 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 <risa>